এখন আমরা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনব আমাদের আমরা যার আলোচনা শুরুর জন্য দীর্ঘক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি আমাদের আজকের সবার সম্মানিত বিশেষ অতিথি সুটো সাহেব জাদা যিনি বাংলাদেশ থেকে এই ব্যস্ত সময়েও আমাদের ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য তশরিফ এনেছেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আল ইসলার মহতরম সভাপতি সাহেব জাদা হজরত আল্লামা হুসাম উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলি জনাব হজরত সুট সাহেব কিবলাকে তার মূল্যবান বয়ান পেশ করার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি আরসাল রাসূলুহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি নাজ্জালাল ফুরকানা আলা আব্দিহি লিয়াকুনা লিল আলামিন নাজিরা আলহামদুলিল্লাহিল্লাজি জালানি উম্মত সাইদুল মুরসালিন وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تميعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وقال صلى الله عليه وسلم بوست ليتمم مكارم الاخلاق او كما قال عليه الصلاه والسلام صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه وسلم আঞ্জুমানে আল ইসলাহিউকে আয়োজিত মাহফিল মিলাদুন্নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের সম্মানিত সভাপতি হজরত আল্লামা হাফিজ আব্দুল জলিল সাহেব আহমদ বরকাত হজরত উলামা একরাম মুরব্বিয়া নেজাম হাজরিন মজলিস সামি নেজাম আল্লাহ পাক আজকের এই মোবারক মফিলে আমাদেরকে শরিক হওয়ার তৌফিক দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ আজকে মাহফিলে মিলাদুল নবী সাল ইসলামের যেভাবে আমরা শরিক হয়েছি এই মাহফিলের আলোচনা থেকে এই মাহফিলের সৌন্দর্য থেকে বরকত থেকে আল্লাহ পাক আমাদেরকে লাভবান হওয়ার তৌফিক দান করুন বছরের পর বছর যাবে মিলাদুল নবী আবার আসবে আমরা যদি না বদলাই আমাদের যদি পরিবর্তন না হয় পরিবর্তন এই জন্য প্রয়োজন যে আল্লাহ পাক এই পরিবর্তনের জন্য তার হাবিব সাল্লামকে এই জগতে পাঠিয়েছে এই জগৎ প্রথমে অন্ধকার ছিল ও আয়তুল্লাহমুল্লাহার অন্ধকার ছিল আগে অন্ধকারের উল্লেখ হয়েছে আলোর প্রয়োজন আল্লাহ পাক এই জমিনকে আলোকিত করার জন্য আলো দিলেন সূর্যকে এবং চন্দ্রকে প্রত্যেকটি আল্লাহ পাকের গোলাম এবং নির্ধারিত কক্ষে তারা পরিভ্রমণ করতেছে ওয়াসম সুতাজরিলি মুস্তাকিম ওয়াল কমর কদ্দার নাহু মনাজিল হাতিল কদিম এই চন্দ্র সূর্য এগুলো কেন আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন যে পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্য সুবহান আল্লাহ বলব না আমরা মানুষের মধ্যে অন্ধকার আছে তার নফসের অন্ধকার জেহালতের অন্ধকার এবং শৈথানি অন্ধকার এই অন্ধকার দূর করার জন্য আল্লাহ নিজে আলো আল্লাহ নূর উসামা ও আতিউল্লাহ 
আল্লাহু নুরু সামাওয়াতি ওয়াল আরদ আসমান জমিনের আলো হচ্ছেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহু বিহামদি আর এক আলো আল্লাহ দিলেন কাদ জা আকুম মিনাল্লাহি নূর নূরে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর এক নূর আল্লাহ পাক দিলেন ওয়াত্তাবা নূর আল্লাজি উনজিলা মাহু কুরআনুল করিমের নূর সুবহান আল্লাহু বিহামদি মানুষের হেদায়তের জন্য মানুষের অন্ধকার দূর করার জন্য তিন নূর রয়েছে এক নূর হচ্ছে খুদ আল্লাহ আল্লাহ নূর আরেক নূর হচ্ছেন কাদ জা আকুম মিনাল্লাহি নূর রসুলে পাক সাল ইসলাম সুবহান আল্লাহ বলবেন না আল্লাহ নবী সাল ইসলামকে আল্লাহ নূর বানিয়ে পাঠিয়েছে আরেক নূর হচ্ছে নূর কোরআনে পাখের নূর এই তিন নূর কেন দিলেন এই তিন নূরের কেন প্রয়োজন যে মানুষের মধ্যে যে খালাই আছে যে অন্ধকার আছে যে শূন্যতা আছে সেটিকে যুগে যুগে পূরণ করার জন্য আলোকিত করার জন্য আল্লাহ পাক সলক্ষ নবী জমিনে পাঠিয়েছে কারণ মানুষ মানুষের শিক্ষার প্রয়োজন মানুষের সান্নিধ্যের প্রয়োজন একটা জীবজন্তুর জন্য সেটির প্রয়োজন নাই কারণ জীবজন্তু আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন তাকে জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন জ্ঞান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন রব্বুন আল্লাজি আয়তা কুল্লা সাইন হালকা হু সুম্মাহা এখানে যে মুরুগের বাচ্চা গরু ছাগলের বাচ্চা এগুলোকে আল্লাহ পাক ইলিম দিয়ে পয়দা করেছেন সুবহান রব্বুন আল্লাজি আয়তা কুল্লা সাইন হালকা হু সুম্মাহা এগুলোর হেদায়ত সহকারে আল্লাহ পাক তাদেরকে জমিনে পাঠিয়েছে আল্লাহর তারিফ করব না আমরা সবাই বলি সুবহান এবং আল্লাহ বলতেছেন যে আমি রেহমে যা কিছু আছে আমি জানি আল্লাহ অবগত আছেন আশ্চর্যের বিষয় যে শুধু যে মানুষের মহিলারা মানুষের মায়েরা যে গর্ববতী আছেন তাদের যে ওলট পালট তাদের যে চক্ষু কান তৈরি এগুলো নিয়ে আল্লাহ শুধু আল্লাহ এগুলোই শুধু দেখতেছেন না আল্লাহ আল্লাহর কাছে এই খবর রয়েছে যে একটি সাপের ভিতরে যে আন্ডা রয়েছে সেখানে যে ব্রুণ রয়েছে সে ব্রুণটি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের অবগতি আছে আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতকে আমরা যত বেশি চিনব জানব আল্লাহকে জানাই জন্য প্রয়োজন যে আল্লাহর দিকে যে মানুষ দাবিত হয় আল্লাহ বলতেছেন ফাফিল রু ইল্লাহ তোমরা আল্লাহর দিকে আসে কথাটা বলতেছেন না আল্লাহ বলছেন তোমরা ভাগো সুবহান আল্লাহ তোমরা ভাগো ও সারি ইলা মাগ ফিরাতিন তোমরা দৌড়ে এসো তার ক্ষমার দিকে ও জান্নাতিন তার বেহস্তের দিকে কিন্তু আল্লাহ পাক বলতেছেন যে ফাফিল রু ইল্লাহ তোমরা আল্লাহর দিকে ভাগতে থাকো সুবহান আল্লাহ কারণ যে আল্লাহকে পেয়েছে আল্লাহর রসুলকে পেয়েছে সে সফল কাম হয়েছে যে ব্যবসা পেয়েছে দৌলত পেয়েছে শুহরত পেয়েছে আল্লাহকে পায় নাই সে সবচেয়ে বড় নাকাম হয়েছে যে আল্লাহকে পেয়েছে সে সবচেয়ে বেশি কামিয়াব হয়েছে এক সাহাবি সাহাবায় ক্রামদের যে ঘটনা বলি যে তারা আল্লাহ আল্লাহ রসুলের প্রতি তাদের যে মহাব্বত এক সাহাবি এসে বলতেছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ হাদিস শরীফের বর্ণনা যে আমার এক প্রতিবেশীর একটি খেজুর গাছ আমার দেয়ালের উপরে এইভাবে বাঁকা হয়ে আমার গড়ের উপরে চলে আসছে তো যখন খেজুরের মৌসুম হয় তখন পাকা খাজুর আমার আঙ্গিনায় পড়ে আমার বাচ্চারা এগুলো গিয়ে অনেক সময় মুখে দিয়ে দেয় আর সেই প্রতিবেশী এসে আমার বাচ্চাদের মুখের ভিতর থেকে খেজুরগুলো বের করে নেয় এটা আমার জন্য বড় কষ্টকর কষ্টকর না এটা হুজুর পাশে বললেন যে তাকে ডাকো সে ছিল একজন মুনাফিক সে ছিল মুনাফিক হুজুর পাশে বললেন যে তুমি কি আমার সাথে একটা ব্যবসা করবে জি বলেন কি ব্যবসা তুমি আমাকে এই খেজুর গাছটি দিয়ে দাও বিনিময়ে তোমাকে আমি জন্নতের খেজুর গাছ দিয়ে দিব সে বলল জিয়ার সুল্লাহ যদি অন্য কোনো খেজুর গাছ হইতো তাইলে আমি আপনার কথা রাজি হয়ে যেতাম 
এই গাছটির খেজুর আমার বিবেচনা বলে পছন্দ করেন আমি এটা দিতে পারতেছি না অত্যন্ত বিনয়ের সাথে এসে বলল প্রকান্তরে সে ছিল মোনাফিক যখন আল্লাহর নবী বিমর্ষ হলেন সে চলে গেল এক সাহাবি দাঁড়ালেন আবু তাহতারি আল্লাহ তালা বলেন ইয়ারসুল্লাহ যদি এই ব্যবসা আমি করে দেই তাহলে আমার জন্য কি আপনার ব্যবসা মজুদ থাকবে হুজুর পাশে বললেন হ্যাঁ তোমার জন্য সেটা বহাল থাকবে পিছনে পিছনে ছুটলেন গিয়ে বললেন যে তুমি আমাকে এই গাছটি দিয়ে দাও তো আল্লাহ নবীকেই দিই নাই তোমাকে কীভাবে দেব বলি না তুমি দাম তো বলো এটার মূল্য কত সেটা বলো বলি তোমার বাগান যদি এর বিনিময়ে আমাকে দিয়ে দাও পুরা খেজুরের বাগান সাত শত গাছ রয়েছে সেই বাগানের মধ্যে তাহলে হয়তো আমি দিতে পারি তাহলে কথা পাকা তুমি তোমার কথা থেকে যেন আর নর্চন না হো আমি কিন্তু এই বাগান বাগানের বিনিময়ে এই গাছটি খরিদ করে নিলাম আল্লাহ নবীর দরবারে উপস্থিত বলেন ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি এই গাছটি ক্রয় করে নিয়েছি খরিদ করে নিয়েছি বলতে কীভাবে নিলে বলতে আমি সাতশত খেজুরের বাগান তাকে বিনিময় দিয়েছি হুজুর পাম বললেন যে না তোমার সাথে আমার এই ব্যবসা নাই তোমাকে প্রথমে শুনিয়েছিলাম আমি তুমি শুনেছিলে যে একটি খেজুর গাছের পরিবর্তের জন্য তো একটি খেজুর গাছ তুমি লাভ করবে হে আবু তাহতা তোমার জন্য আমি জন্যতে খেজুরের বাগান দেখতে পাচ্ছি সে কি খুশি আবু তাহতার আবদুল্লাহ নহু দৌড় লাগালেন যেহেতু খেজুর মৌসুমে পরিবার পরিজন বাগানে বসত করতেন গিয়ে বাগানের বাহির থেকে বললেন ভিতরে পা দিচ্ছেন না যদি তার তার নিয়তের পরিবর্তন হয়ে যায় এই বয়ে তিনি বাইর থেকে বললেন যে উম্মে আবু তাহতা উম্মে তাহতা বাইরে আসো কেন বুঝে আমি এক এক ব্যবসা করে এসেছি কি ব্যবসা যেইভাবে আল্লাহ নবী বলেছিলেন আর আমি এইভাবে করেছি আল্লাহ নবী বলেছেন যে জন্যতে আমাদের জন্য খেজুর বাগান হয়ে গেছে মমিনের দায়িত্ব হচ্ছে না দেখে বিশ্বাস করা আল্লাহ জি না ইউ মিনু না বিল অদৃশ্যকে যা চোখে দেখা যায় না সেই বিষয়ে ইয়াকিনকে পাকাভুক্ত করা হচ্ছে মমিনের দায়িত্ব এই সাহাবি তিনি সাহাবি ছিলেন আল্লাহ নবী যখন বলেছেন তিনি তার স্ত্রীকে গিয়ে বললেন আজকের সমাজের কোনো মহিলা হলে বলতো যে তুমি এই কি করলে আমি কোথায় যাব আমার বাচ্চারা কোথায় যাবে আমরা কি খাবো প্রশ্ন আছে না নাই আল্লাহ নবীর সাহাবির স্ত্রী তিনি বললেন যে তুমি বড় উত্তম সওদা করে এসেছো যাও তোমাকে মুবারকবাদ দিচ্ছেন অন্যত্র আমাদের আরেকটি বাগান রয়েছে আমরা সেই বাগানে চলে যাব হুজুর পাক সাল্লামকে আল্লাহ পাক এই জমিনে আলো বানিয়ে পাঠিয়েছেন অন্ধকার দূর করার জন্য আর সেই আলোকে তিনি এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে তার আলোতে সাহাবাই কারাম আলোকিত হয়েছে এক সাহাবি হজরত হজরত আনসারি সাহাবি হাবিব ইবনে জায়দ আনসারি রাদি আল্লাহ তালা আনহু আল্লাহ নবীর চিঠি নিয়ে যখন মুসাইলামতুল কাজাবের কাছে গেলেন সে তাকে দাঁড় করিয়ে বলল যে আতাসাদু আন্না মোহাম্মদুর রসুল্লাহ হে বৃদ্ধ তুমি কি সাক্ষী দেও যে মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল তিনি বলেন নাম হ্যাঁ আমি সাক্ষী দিচ্ছি সে আবার প্রশ্ন করলো যে আতাসাদু আন্নি রসুল্লাহ তুমি কি একতা সাক্ষী দেও যে আমিও রসুল তিনি বলেন লা আসমা আমি শুনতেছি না তোমার কথা তখন সে বলেছিল যে তুমি আমার লোক লস্কর এগুলো দেখো না তোমার প্রাণের কোনো ভয় নাই তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে আমার বারো জন সন্তান রয়েছে দুধ পানকারি থেকে নিয়ে যুবক পর্যন্ত আমার সন্তানদের বয়স রয়েছে আল্লাহর কসম যখন নবীর আদেশ হয়েছে তখন আমি আমার দুধের সন্তানের দিকেও ফিরে তাকাই নেই তোমার সৈন্য দেখার সময় আমার নাই তোমার কি মৃত্যুর বয় নাই বলতে যে জাতি রাত্রি গভীরে দোয়া করে যে আল্লাহ আমাদেরকে গড়ে মৃত্যু দিও না আমাদেরকে শাহাদতি মৃত্যু দান করি সেই জাতির সামনে তোমার মৃত্যুর বয়ে কোনো কাজে আসবে না তখন এই সাহাবির হাত এক হাত দ্বিতীয় হাত এক পাও দ্বিতীয় পাও এইভাবে অঙ্গহানি করতে করতে শরীরের গুস্তের টুকরা উঠিয়ে উঠিয়ে 
বারবার প্রশ্ন করতেছিল যে আতা সাধু আন্না মোহাম্মদ রসুল্লাহ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল তিনি বলতেছিলেন নাম অর্থাৎ জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তিনি আল্লাহ নবীর রেসালতের সাক্ষী দান করেছে এটি আলু কিছু জীবন এটি বলেন এটি আলু কিছু জীবন রসুল সাল ইসলাম নূর ছিলেন তার নূরে সাহাবারা নূরান্বিত ছিলেন এবং এমন নূরান্বিত ছিলেন যে তাদের পরবর্তী নসল যারা তাবিগণ তাদের কথারা নূরান্বিত করেছে আমরা খুতবার মধ্যে শুনি যে খাইরুল কুরুনি কারণি সুম্মাহুম সুম্মাহুম আল্লাহ নবী নূর এত চমকদার নূর ছিল যে আল্লাহ নবী নূর তিন বংশকে নূরান্বিত করে ফেলেছে তিন প্রজন্মকে নূরান্বিত করেছে তো সাহাবাই কারামদেরকে আল্লাহর হাবিসুল্লাম দিন শিক্ষা দিয়েছেন দিন শিক্ষা এই জন্য প্রয়োজন যে মানুষ মানুষের শিক্ষা ছিল না মানুষ সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছেন লা তালা মুন আর সাইয়া মানুষের কোনো জ্ঞান ছিল না আপনি আমি যে মা বাবার সন্তান হয়ে দুনিয়া এসেছি মায়ের গর্ব থেকে যে এসেছি সেই ঘটনা কি আমাদের মনে আছে কথা বলেন না মনে আছে নাকি দুই বছর পর্যন্ত সন্তান তার মা বাবারও পরিচয় লাভ করতে পারে না মানুষের বাচ্চা হচ্ছে লা তালা মুন আর সাইয়া যখন আল্লাহ তোমাদেরকে মাতৃ গর্ব থেকে বের করেছেন তোমাদের কিছুই জানা ছিল না না কারো জানা ছিল আমরা কি আবেদন করে পৃথিবীতে এসেছি যে আল্লাহ অমুকের গড়ে আমাকে ছেলে বানিয়ে পাঠিও অমুকের গড়ে আমাকে মেয়ে বানিয়ে পাঠিও সেই আবেদন কি আমরা করে এসেছি তাহলে আমরা কি নিজেরা এসেছি আম হুলিকু মিন গাইরি সাই ইন যদি তোমার তোমরা অন্য দ্বারা সৃষ্টি হয়ে থাকো তাহলে তোমরা তাদের পূজা করো আম হুমুল খালেকু যদি তোমরা নিজেরা বনে থাকো তাহলে তোমরা যা ইচ্ছা থাক করো তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করার কেউ নেই আর যদি আল্লাহ আমি আমি সৃষ্টি করে থাকি তাহলে তোমরা আমার ফর্মাবর্দার হয়ে থাকতে আজকে মাহফিলে মিলাদুন নবী আল্লাহ নবী সাল ইসলামের আগমনের যে ইতিহাসাত যে আশ্চর্য থেকে আশ্চর্যজনক ঘটনাগুলো আমরা শুনবো এটাও যেমন ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর হাবিব সাল ইসলাম এই জগতে আসার মূল কারণ কি ছিল তাও জানা আমাদের জন্য উচিত আমি গত মিলাদন মাহফিলে আমার স্মরণ আছে আমি বলেছিলাম যে এইভাবে প্রত্যেকটি গড়ে গড়ে মিলাদুন নবী কায়েম করেন মনে আছে আপনাদের প্রত্যেকটি সন্তানকে মিলাদুন নবী সম্পর্কে অবগত করান আল্লাহ নবীর সিরত সুরত সম্পর্কে অবগত করান তাহলে গড়ের অন্ধকার দূর হবে গড় শান্তিময় হবে টাকা দিয়ে টাকা দিয়ে ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়ে গড়কে শান্তি করতে পারবে না প্রত্যেকটি গড়ে আগুন জ্বলতেছে কথা ঠিক না ঠিক না সুতরাং আল্লাহর নবী সাল ইসলামকে নিয়ে আলোচনা করা এমন কি কোনো আউলিয়া খেরামকে নিয়ে আলোচনা করা তাস খেরাতুল আউলিয়া সিরত নবী সাল ইসলাম হেকায়তে সাহাবা কিচ্ছা কাহিনী আল্লাহ কোরআনের পক্ষে কিচ্ছা রেখেছেন নাহনু আহসানুল কসাস নাহনু না কুসু আলাইকা আহসানুল কসাস সুরি ইউসুফকে আল্লাহ পাক শ্রেষ্ঠ কিচ্ছা বলতেছেন এটা কি শুধু শুধু টাইম পাস করার জন্য এটা কি বিনোদন এন্টারটেনমেন্টের জন্য বলতে না এটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার জন্য এখান থেকে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করব একজন রসুলের পাকসনে বলেছেন যে তোমরা দিনদারির ক্ষেত্রে তোমরা উপর দিকে থাকাবে আর দুনিয়াদারির ক্ষেত্রে তোমরা নিচের দিকে থাকাবে দিনদারির ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন যে ইমাম জয়নুল আব্দিন রাজিয়াল্লাহ তালা আনু কিভাবে এক হাজার রাখাত নফল নমাজ পড়েছে যদি আমি থার্ড দিকে থাকাই তাহলে আমি বারো রাখাত হলেও দৈনন্দিন পড়ার চেষ্টা করতে পারি কথা ঠিক না ঠিক না কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলী তিনশো রাখাত নফল নমাজ প্রতিদিন আদায় করেছে আজ থেকে সতিন এক বছর আগের মানুষ তিনি হজরত খাজা আজমির রহমতুল্লাহ আলীর প্রধান খলিফা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমতুল্লাহ আলী তো আপনি আমলের ক্ষেত্রে দিনের ক্ষেত্রে আপনি উপর দিকে দেখবেন দিনদারি কার নসিব হয় বোখার শরীফের হদিস আল্লাহ নবী বলতেছেন যে মাইন যুরিদিল্লাহ বিহি খৈরান ইউফাক্কি হুফিদ্দিন 
আল্লাহ যার বালাই চান যাকে আল্লাহ অনুগ্রহ করেন যার মঙ্গল আল্লাহ কামনা করেন তাকে দিনদারি বা দিনের সমস্ত তাকে দান করে দেন বেদিন মানুষ আল্লাহ নাফরমানি যারা করে আল্লাহ পাক তাদের নাফরমানির উপরে পর্দা দেন পর্দা দেন তাকে সমাজ থেকে আড়াল করে রাখেন সে অনেক মিথ্যাবাদী অনেক বড় মিথ্যাবাদী পাপাচারে লিপ্ত কিন্তু আল্লাহ পাক তার সেই পাপ পাপের কথাটা আল্লাহর একটি নাম হচ্ছে সত্তার আল অয়ুব আল্লাহ তার বান্দাদের আয়বকে ডেকে রাখেন গফার আর জুনুব তিনি গুণাসমূহকে ক্ষমা করে দেন আল্লাহর সিফত আল্লাহর সিফত নিয়ে বাবি বাবার সময় আমাদের নেই আমরা কিছুই জানি না কিছুই চিনি না আমরা টাকা পাউন্ড ডলার চিনি এ হচ্ছে আমাদের দুরবস্থা নিরানব্বইটি আল্লাহর সিফত রয়েছে আল্লাহর সিফত কি নিরানব্বইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ আমাদের ইলমের উপযুক্ত করে আল্লাহ পাক নিরানব্বইটি নাম আল্লাহ পাকের অলিল্লাহ আসমা উল হসনা নিরানব্বইটি নাম এই নামগুলোর অর্থ আচ্ছা ব্যাখ্যা তো আমরা আমাদের সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এই নামের অর্থগুলো আমাদের জানার সুযোগ হচ্ছে না এমন কি সমস্ত বিশ্বে দেড়শো কোটি মানুষ রয়েছে দেড়শো কোটি মুসলমান রয়েছেন আটশো কোটি মানুষের বসবাস পৃথিবীতে দেড়শো কোটি মুসলমানের মধ্যে এক লক্ষের মধ্যে একজন লোক পাওয়া মুশকিল হবে যার মৌলিক প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে অবগত আছে মৌলিক প্রশ্নটা কি আম হুলিক মিন গাইরি সেই ইন আম হুমুল খালিকুন আমি কে কোথা থেকে এসেছি আজকে আমি উকিল সাপ আমি ব্যারিস্টার আমি মেয়র আমি কাউন্সিলার আমি ব্যবসায়ী আমি ডাক্তার আমি ইঞ্জিনিয়ার আমার সূচনা কোথা থেকে আমি কে কোথা থেকে এসেছি প্রশ্ন আসে না নাই প্রশ্ন আসে না নাই আমাকে কোথায় যেতে হবে আমার মঞ্জিল কোথায় আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি কি নিজে এসেছি না আমাকে কেউ পাঠিয়েছেন কথা বলেন আমাকে কেউ পাঠিয়েছেন যদি পাঠিয়ে থাকেন তাহলে তার উদ্দেশ্য কি আমার উপরে তার এক্সপেক্টেশনটা কি আমি মিথ্যার পর মিথ্যা বলে যাব মানুষকে ফ্রড করব দুঃখা দিব এটাই কি তার এক্সপেক্টেশন আল্লাহ কি আমাদের শরীরের ময়লার পরিচ্ছন্নতাকে বিবেচনা করবেন আল্লাহ কি আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্সকে বিবেচনা করবেন না আমাদের শরীরের ওজনকে বিবেচনা করবেন আল্লাহ মানুষ জাতির কাছ থেকে একটি এক্সপেকটেশন আল্লাহ করেন যে তোমরা এমন একটি সুন্দর এমন একটি এমন একটি এমন একটি উন্নত জীবনে উন্নত একটি মন তৈরি করো যে মনই হচ্ছে আমার কাছে কাউন্টেবল হবে সালিম এই মন তৈরির জন্য রসুলে পাক সাল্লাম এই জগৎবাসীর নিকট হেদায়তের আলো নিয়ে এসেছিলেন এবং সকল নবীগণ ফর দি টাইম বেইং সময় নির্ধারিত ছিল এলাকা নির্ধারিত ছিল আমার নবী পাক সাল্লা ইসলামকে আল্লাহ কুল কায়নাথের জন্য নবী বানিয়ে পাঠিয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তার নবী সর্বত্র বিরাজমান থাকবে তিনি আল্লাহর সাক্ষী হয়ে এসেছেন তিনি আল্লাহ পাকের ওয়াহদানিয়তের সাক্ষী যখন আল্লাহ নবী সাল্লা ইসলাম ভূমিষ্ট হলেন মুসা আলাহ ইসলাম যেদিন জন্ম নিলেন সেদিন খেজুর মানুষের জন্য আল্লাহ বরাদ্দ করলেন আমার নবীর জন্ম তারিখ জন্মের ওসিলে আল্লাহ পাক সমস্ত মায়ের গর্বে পুত্র সন্তান দান করে দিলেন শুধু আরবে নয় সারা পৃথিবী জুড়ে যত মা গর্ভবতী ছিলেন সকলের সন্তান ছেলে সন্তানে পরিণত হয়ে গেল এবং বছরকাল ব্যাপী প্রত্যেক মায়ের গড়ে ছেলে সন্তান জন্ম নিল আমার নবীর মিলাদ আসে না নাই যারা বলে যে মিলাদ নাই যারা বলে মিলাদ নাই তারা তো সিরিক করতেছে কারণ মিলাদ নাই শুধু আল্লাহর লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ উল হুয়াল্লাহ আহদ আল্লাহ হুসামাদ লাম ইয়ালিদ ওলাম ইউলাদ ওলাম ইয়াতুল্লাহ কুফু আনাহাদ তার সমকক্ষ নাই তাহলে তার সমান কে হবে আল্লাহ পাকের মিলাদ নাই কার মিলাদ নাই 
আল্লাহ পাক নিজে মিলাদ মিলাদ কায়েম করেছেন হুজুর পাক সাহেব বলতেছেন যে জুমার দিন হচ্ছে ইউমুল জুমাতে ঈদ আল্লিল মুসলিমিন সমস্ত মুসলমানদের জন্য জুমার দিন হচ্ছে ঈদের দিন একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে আসে এই মিলাদুনি মফিল থেকে বের হওয়ার পরে যদি কোনো ওহাবি আপনার লাগাল পায় তাহলে বলবে যে এখানে কোথায় গেছিল ওই মিলাদুল নবী ওস্তক ফিরুল্লাহ তুমি শিরিক বেদাতে তুমি লিপ্ত ছিলে কারণ ঈদ তো হচ্ছে দুটি ঈদ উল আধা এবং ঈদ ঈদ উল ফিতর এক ঈদ এক ঈদ হচ্ছে কোরবানির ঈদ আর এক ঈদ হচ্ছে রমজানের পরে মাফির শুকুর শুক্রিয়া আদায়ের ঈদ দুটি ঈদ শরীয় ঈদ দুটি ওয়াজিব কিন্তু আমরা হাদিস শরীফে দেখতে পাই সিয়াসিত্তায় দেখতে পাই যে আরও দুটি ঈদের উল্লেখ রয়েছে তিন নম্বর ঈদ পেলাম আমরা জুমার দিন সাহাবাই কারাম জিজ্ঞেস করলেন ইয়ারসুল্লাহ জুমার দিনকে শ্রেষ্ঠ দিন সাইদুল আইয়াম সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব কেন দেওয়া হয়েছে হুজুর পাশ জবাব দিচ্ছেন যে ওই দিন আদমকে পয়দা করা হয়েছে আদমের পয়দা বলতে মায়ের গর্ব থেকে নেয় নয় অনফি নাফাকতুমের রোহি আল্লাহ পাক আদমের এই এই তৈরি মাটির এই মন্ডের মধ্যে তার রুহ মোবারক ডেলে দিয়েছিলেন তো আদম আলী সাল্লামের জন্ম তারিখে যদি জন্ম তারিখ যদি ঈদ হতে পারে তো আমার নবীর জন্মের তারিখ ঈদ হতে পারে না আদম আলী সাল্লাম তো প্রায় তিনশো বছর এই জমিনে কেঁদেছেন তার সেই নিষিদ্ধ ফলের খেসারত হিসাবে কিন্তু যেদিন আরফার ময়দানে বললেন যে আয় আল্লাহ মোহাম্মদুর রসুল্লাহর ওসিলে আপনি আমাকে মাফ করেন আল্লাহ জানতে চাইলেন যে আদম তুমি মাফি তো পাবে ঠিক আছে তোমার মাফি পাওয়ার তো কাজ করে ফেলেছো কিন্তু তুমি আগে বলো যে তুমি মোহাম্মদ কিভাবে ছিনলে আল্লাহ যখন আমার মধ্যে রুহ দান করেছো তখন আমি আরশের পায়ার মধ্যে এবং জন্নতের প্রত্যেকটি জন্নতে থাকাকালীন জন্নতের প্রত্যেকটি পাথায় পাথায় যার নাম আপনার নামের সাথে মিলিত দেখেছি তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ জন্নতের প্রত্যেকটি গাছের পাথায় পাথায় এমন কি রেওয়ায়ত রয়েছে হাদিস শরীফে রয়েছে যে প্রত্যেক ফিরিস্তাদের চোখের পুতলির মধ্যে আল্লাহর নামের সাথে যার নাম অঙ্কিত রয়েছে তিনি হচ্ছেন আকাও মওলা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আল্লাহ নবী জিজ্ঞেস করেছেন যে আল্লাহ আপনি আদমকে সফিহুল্লাহ বানিয়েছেন ইব্রাহিমকে খলিল উল্লাহ বানিয়েছেন মুসাকে কলিম উল্লাহ বানিয়েছেন দাউদের জন্য আপনি লোহা নরম করে দিয়েছেন আপনি ঈশার জন্য মুর্দা জিন্দা করার শক্তি দিয়েছেন আমার জন্য কি রেখেছেন কিন্তু হাবিব তোমার জন্য যা রেখেছে কারোর জন্য তা রাখি নাই আল্লাহ সেটি কি বলতে জাখারথু জাখার থামাইয়া যখন যখনই আমার নাম নেওয়া হবে সাথে তুমি মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লামের নাম উচ্চারিত আজান দিচ্ছেন মোয়াজিন পৃথিবীর সর্বত্র আজান হচ্ছে আজকে আমরা এশার নামাজের সময় চলে গেছে মানে জামাতের সময় চলে গেছে আজকে ইংল্যান্ডের পশ্চিমে আর কোনো দেশ নেই কিছুক্ষণের মধ্যে আপনার মাগরিবের আজান হবে আমেরিকা কানাডায় হবে না হবে না এইভাবে সমস্ত দুনিয়া চলতেছে শুরু চলতেছে পৃথিবী চলতেছে সর্বত্র আল্লাহর রসুল সাল্লামের নাম উচ্চারিত হচ্ছে না হচ্ছে না তাইলে লা ইলাহ ইল্লাহ আগে বাড়েন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই হচ্ছে পরিপূর্ণতা এই হচ্ছে পরিপূর্ণতা আল্লাহ বাক্তার হাবিব সাল্লামকে তার নামের সাথে তার নামকে সামিল করে নিয়েছেন এবং আদম আলী সাল্লামের যখন বিবাহ হলো হজরত হাওয়া আলী সাল্লামের সাথে আল্লাহ বললেন যে আদম তুমি মহরানা দাও আল্লাহ কি মহরানা দিব তো বেহস্তের মধ্যে বিবাহ হয়েছে বেহস্তে সোনা মনি মুক্তার অভাব আছে আল্লাহ তো বলতে পারছেন যে দুই মন চার মন দিয়ে দাও আল্লাহ বলছেন যে তোমার নসলে আমার হাবিব আনেওয়ালা আছেন তার উপরে দুরুদ পাঠ কর তাহলে দুরুদ এক রেওয়ায়ত মতো বিশ মর্তবা হাওয়া বিশ বার আদম বিশ বার আরেক রেওয়ায়তে রয়েছে যে একবার একবার দুরুদ পাঠ করো 
তাহলে যারা হালালি আদম সন্তান আদম আলী সালামের নসলে বনি আদম কেয়ামত পর্যন্ত যত মানব জাতি পৃথিবীতে আসবে প্রত্যেক মানব জাতির মধ্যে আল্লাহ নবীর দুরুদের সৎকার হয়ে গেছে আছে না নাই যেহেতু আমাদের আব্বা আম্মার বিবাহ হয়েছে দুরুদে মোস্তফার তু ফেলে সুতরাং আল্লাহর হাবিব সাল্লি সাল্লামের দুরুদের সদকা প্রত্যেক মানব মানব ইনসানের উপরে রয়েছে আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই কারণ সেই দিনের মহারানা ছিল রসুল পাক সাল্লি সাল্লামের উপরে দুরুদ ভাট এবং আল্লাহর হাবিব সাল্লি সাল্লাম যখন দুনিয়াতে এসেছেন সকলের আগে তিনি কথা বলেন সকলের আগে তিনি এসেছেন সকলের পরে আলমে আরোয়াতে আল্লাহ পাক সকল নবী রসুল থেকে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে এই নবীর উপরে যদি ইমান আনো এবং তাকে সাহায্যের অঙ্গীকার করো তাহলে তোমাদেরকে নবতি দেওয়া হবে তখন সকলে বলেছিলেন যে হ্যাঁ আমরা মেনে নিলাম এবং তার এই অঙ্গীকারে আমরা আবদ্ধ হলাম তখন আল্লাহ পাক তাদেরকে নবতি দিলেন সালক্ষ নবীয় পৃথিবীতে এসেছেন সকলে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন আল্লাহ প্রেরণ করেছেন সহিফা ছোটো ছোটো কিতাব দিয়েছেন কিতাব ছাড়াও নবী এসেছেন এর মধ্যে চারটি বড় বড় কিতাব তৌরা তিনজিল জবুর কোরআনে আজিম কিন্তু কোনো নবীর জন্মের আগে নবী কেন্দ্রিক কোনো ঘটনা নয় আমার নবীর জন্মের হাজারো বছর আগে নবীর থেকে ঘটনা ঘটেছে হুজুর পাস বলতেছেন যে কায়নাত সৃষ্টির ইনসান মানুষ সৃষ্টির নয় জগৎ সৃষ্টির হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক ইয়াসিন তিলাওত করেছে আর ইয়াসিন হচ্ছে আল্লাহ নবীর সর্বশেষ নাম দশ নাম আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে আল্লাহ নবী বলতেছেন আনা মোহাম্মদ আনা আহমদ আনা মাহি আনা আনা আবুল কাসিম আনা তাহা সর্বশেষ বলতেছেন যে আনা ইয়াসিন এই সর্বশেষ নাম ধরে আল্লাহ পাক জগৎ সৃষ্টির এক হাজার বছর আগে আল্লাহ পাক সুরি ইয়াসিন তিলাওত করেছে এটা হাদিস আল্লাহ নবী সাল্লি সাল্লাম তখনও ছিলেন এজন্য সাহাবায় কারাম জানতেন যে হেরা গুহার মধ্যে চল্লিশ বছর ছয় মাস দশ দিনের সময় ওহি নাজিল হয়েছে যেদিন থেকে ওহি নাজিল হয়েছে সেদিন থেকে নবুথির তারিখ নবতির সূচনা হয়েছে কথা বলেন ঠিক না ঠিক না সকল সাহাবি অবগত আছেন যে হজরত খাদিজাতুল কুবরা রাদিয়াল তাল আনহার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে আল্লাহ নবী গারে হেরার মধ্যে হেরা গুহায় যখন দিয়ানমগ্ন ছিলেন তখন জিবরিলে আমিন এসেছিলেন জানা আছে না আমাদের সকলের কিন্তু আবু হুরায়রার মতো সাহাবি হাত উমর রাদিয়ালানুর মতো সাহাবি জিজ্ঞেস করতেছেন ইয়ার রসুল্লাহ মাথা ওয়াজাবাত লাকান নবুয়া প্রশ্নের দরণটা দেখেন যে কখন আপনা আপনি নবী হয়েছেন জবাব তো ছিল যে চল্লিশ বছর ছয় মাস দশ দিনের সময় আমি নবী হয়েছি আল্লাহ নবী বলতেছেন যে কুন্থু নবী আদম আবাইনার রুহ ওয়াল জসদ আদমের দেহ এবং রুহের মধ্যে যখন খেলানালা চলতেছে তখনও আমি নবী বনে বসে আসছি আনা আউ্লু আমি প্রথম কে প্রথম মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার জন্মের আগে তার তাকে কেন্দ্র করে ঘটনায় পৃথিবীতে ঘটেছে এমন শত ঘটনা রয়েছে সময়ে স্বল্পথা তার জন্ম যখন হল তখন আল্লাহ পাক যে নেজাম কায়েম করলেন উলিদা ইথিমান তিনি এথিম হয়ে এসেছেন তিনি কোনো লাডলা কোনো রাজপুত্র হয়ে আসেন নাই কোনো দনকুবের হয়ে আসেন নাই তিনি কোনো প্রিন্স হয়ে আসেন নাই তিনি এমন এক ঘরে জন্ম নিলেন যার পিতা ছয় মাস আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে ইথিমান মিসকিনান আল্লাহ নবী বলতেন না যে আল্লাহ আমি 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 গর্বিত আমাকে তুমি মিসকিন বানিয়ে দাও আর হুজুর পাশে জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয়েছে আল্লাহ নবী এথিম হয়ে দুনিয়াতে এসেছেন আর যেদিন আল্লাহ নবীর রেহলত হয় যেদিন তার অফাত শরীফ হয় সেদিন আম্মাজান আয়সা সিদ্দিকা বলতেছেন যে আমার গড়ে এইটুকু 
তেল ছিল না বাতি জ্বালানোর জন্য আমি পার্শ্ববর্তী গড় থেকে দার করে এনে বাতি জ্বালিয়েছি এই হচ্ছে আমার নবীর জীবনের হালছাল হজ্জা মোবারক আল্লাহর নবী আরাম থেকে উঠেছেন সেই দিন অমর রাজ্য আনহুর মতো হস্তি সেখানে উপস্থিত হয়েছেন বলতেছেন ইয়া রসুল্লাহ একই দৃশ্য দেখতেছি যে আপনার বদন মোবারকের চাঠাইয়ের দাগ লেগে আছে ইয়া রসুল্লাহ একটু হলে তো আপনি উন্নত জীবনের অধিকারী হতে পারতেন আজকে কিসরার বাদশার অবস্থা দেখেন আজকে রুমের বাদশার অবস্থা দেখেন হুজুর বললেন গা জাড়তে জাড়তে বললেন অমর তাদের জন্য দুনিয়ার জীবনে শান্তি আমাদের আখেরাতের জীবনে শান্তি আল্লাহ পাখি রেখেছে আমাদের যার সুখ রয়েছে সেটা আমরা আখেরাতে গিয়ে লাভ করব এই হচ্ছে আল্লাহ নবীর জীবন কিন্তু আল্লাহ নবী আল্লাহর নবী কোনো দরিদ্র ছিলেন না আল্লাহর নবী কোনো ফকির মিসকিন ছিলেন না কারণ যার আল্লাহ রয়েছে তার সব রয়েছে যার আল্লাহ রয়েছেন তার সব রয়েছে আল্লাহর নবীর উম্মতের মধ্যে এমন ঘটনা প্রবাহ রয়েছে ঘটনাবলী রয়েছে যে উম্মতের জন্য জন্নতের দস্তর খান এসেছে হজরত ইব্রাহিম বিন আধাম রহমতুল্লাহ আলাইহি যখন তিনি টাটের কাপড় পরে বাদশাহী পোশাক ছেড়ে তিনি যখন আল্লাহর দিকে আল্লাহর দিকে বাঁকতে ছিলেন ফাফির রু ইল্লাহ আল্লাহর খুঁজে যখন তিনি বের হয়েছিলেন তিনি তার খিদা নিবারের জন্য এক একজন ব্যক্তিকে নামাজরত দেখে পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি বললেন তুমিও নামাজ পড়ে নাও তোমার জন্য আমি খাবার ব্যবস্থা করতেছি জন্নতি খাবার তার সামনে উপস্থিত হয়েছে যিনি এখানে ছিলেন তার নাম হচ্ছে খিজির আলাই ইসলাম যদি খিজির আলাই ইসলামের বরকতে ইব্রাহিম বিন আদাহামের জন্য বেশতি খাদ্য আসতে পারে আমার নবীর জন্য কি আসতে পারে না কিন্তু আল্লাহর নবীর সাহাবি বলতেছেন ইয়ার সুরাল্লাহ আমার পেটের মধ্যে পাথর বেঁধে নিয়েছে আল্লাহ নবী বলতেন তুমি একটি বেঁধেছো আমি নবী দুইটি বেঁধে রেখেছি তার জীবনের আদর্শ তার আখলাক যে বছর আনতে আমরা মিলাদুন নবী করি আলহামদুলিল্লাহ ফন্ড বিশ হাজার পাউন্ডের অ্যারেঞ্জমেন্ট এখানে যদি ফন্ড বিশ লক্ষ পাউন্ড অ্যারেঞ্জমেন্ট হইত আমরা খুশি হইতাম না বেজার হইতাম আমরা খুশি হইতাম যেহেতু আল্লাহর নবীর জন্মর সেলিব্রিটি আমরা করি আর আজকের দিনে আল্লাহর নবীরে নিয়ে যেহেতু মনাফিক ধরনের মানুষ যারা তারা গৃহীত চিন্তায় লিপ্ত আমরা আল্লাহর নবীর শানর চিন্তায় লিপ্ত আল্লাহ তুমি আমরা সেই সৌভাগ্যবান মানাইছ সবাই আবার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু একদিন এমন আছিল যা হলে সুন্নত জমাতর পক্ষে ইংলিশ স্পিকার হল রবাব আসিল আসিল না আসিল না আজকে আলহামদুলিল্লাহ দুই ঘন্টা ব্যাপী ইংলিশ স্পিকার হল বক্তব্য আমরা শুনছি কিন্তু যারা শুনিয়া উপকৃত হইতো আপনার আর ইয়াং ইয়াং জেনারেশন তারা আজকে উপস্থিত নয় এবং তাদেরকে উপস্থিত করিয়া আজকে দেখো কা মিলাদুন নবী ফুলতলির সাহাবর এক বড় বদনাম হইয়া দাঁড়াইছিল আজকে প্রমাণ করতেছে ইউটিউব ফেসবুক প্রমাণ করতেছে যে পৃথিবীর সব দেশ আহলে সুনল জমাতর বুজুর্গান ওলামায় কারাম মজুদ আসেন এবং সব দেশে আল্লাহ নবীর ঈদে মিলাদুন নবী উদযাপিত হইতে আসে কথা ঠিক না ঠিক না তাহলে এটা শুধুমাত্র সিলেটের আঞ্চলিক অনুষ্ঠান নয় এটা এটা আল্লাহর সৃষ্টি সবচেয়ে সেরা উপহার কুল বি ফজলিল্লাহি ওবি রাহমতি হি ফবি জালিকা ফাল্লি আফরাহ আল্লাহর হুকুম হচ্ছে হে নবী আপনি বলে দেন যখন আল্লাহর কোনো অনুগ্রহ রহমতের তোমরা প্রাপ্তি হয় তোমাদের মধ্যে সেই উদ্দেশ্যে যেন তোমরা খুশি তোমরা যেন সে সেলিব্রেটের ব্যবস্থা করো না আল্লাহর হুকুম হচ্ছে যে মিলাদুন নবী মাহফিলে মিলাদুন নবী আমরা করব করব না করব না করব কিন্তু এই মিলাদ মাহফিলে আসলাম আলোচনা শুনলাম হ্যাঁ আল্লাহর নবীর মহাব্বত কমই বেশি আমাদের মধ্যে আছে এবং তাকার পিছনে কিছু কারণও রয়েছে বিশেষ করে আমাদের পীর মসিজ সাবকুবিল্লা রহমতুল্লাহ আলহীর রক্তের বিনিময়ে আল্লাহ পাক লাখো মানুষের মধ্যে হব্বের রসুলের বীজ বপন করে দিয়েছে আল্লাহ তার কবরকে জন্নথের বাগান মানন এবং তার এই তার এই সদকা তার এই এই ত্যাগ আল্লাহ রাস্তায় যেন এ থেকে কেমত পর্যন্ত আহলে সুন্নত জমাতের নিশান বর্দার তৈরি হন আল্লাহ পাক সেই তৌফিক যেন দান করেন 
আমরা যারা তার মহিবিন মুরিদিন মফিলে মিলাদুন্নবীতে আসলাম আবার বের হয়ে গিয়ে হারাম ব্যবসায় লিপ্ত হয়ে গেলাম আবার মিথ্যা কথার সাথে আমরা একাকার হয়ে গেলাম আবার আমার জীবনকে সুন্দর করার কোনো প্রচেষ্টাই আমার মধ্যে নেই আমার কথাকে কীভাবে আমি সুন্দর করে 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 আল্লাহ নবীর ইত্যেবাই নিয়ে পৌঁছাতে পারি আমি নবীর মতো তো কথা বলা তো দূরের কথা তার ইত্যেবার মধ্যে যদি আমি অন্তর্ভুক্ত হতে পারি মুসা আলাইসাল্লাম বললেন আল্লাহ ফেরাউনের পক্ষ নিয়ে যে জাদুঘর আমার মোকাবিলায় আসলো আপনি তাকে হেদায়ত কিভাবে নসিব করলেন আল্লাহ বলেন মুসা এই কমবক্ত তোমার সুরত ধরে এসেছিল আমার দেখে মায়া লাগে গেছিল মুসার সুরতে যদি একজন জাদুকরকে আল্লাহ মায়া করতে পারেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সুরতে কি আল্লাহ আমাদেরকে মায়া করবেন না আমি ক্লিন আমি সেই সেইবের জায়গায় থেকে গেলাম আমি আল্লাহ নবীর একটি সুন্নতির ইত্যেবা করতে পারলাম না আমার বাচ্চাদেরকে আমি আল্লাহ নবীর সিরত থেকে বঞ্চিত রেখেছি কোরআনের নূর থেকে আমি বঞ্চিত রেখেছি আমার গড়ে প্রবেশের সময় আমি বিসমিল্লা বলে প্রবেশ করব সালাম দিব এইটুকু ব্যবহারিক সুন্নত থেকে আমি বঞ্চিত আর দিলের সুন্নত তো আমার মধ্যে নেই আমার চোখের হেফাজতের সুন্নতে আমি যাচ্ছি না আমার জবান সঞ্চালনের সুন্নত আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই ব্যবহার মোয়ামেলাতে সুন্নত আসে না নাই ব্যবসা বাণিজ্যের সুন্নত আসে না নাই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে আমার নবীর সুন্নত এবং শুধু সুন্নত নয় লকাদ খান কুমফি রসুল হাসানা কেয়ামত পর্যন্ত সমস্ত বালাই অন্বেষণকারীদের জন্য সেই বালাইয়ের নিশান আমার নবীর মধ্যে রয়ে গেছে আমার নবীর কদমে যে চলে গেছে সে বালোর থেকে ভালো মানুষ হয়ে গেছে এমন শত ঘটনা আমাদের মেমোরিতে আছে কিন্তু বলার সময় হচ্ছে না কিন্তু আল্লাহ নবী সাল্লামের আল্লাহ নবী সাল্লামের ইত্যেবা যে পৌঁছে গেছে কি মোহাম্মদ সে ওফা তু নে তু হাম তেরে হয় যাহা কি আর চিজ হয় লৌহ কলম তেরে হয় আল্লাহ ইকবাল রহমতুল্লাহ আলী শের মোহাম্মদ সাল্লামের গোলাম যারা বনে গেছে তাদের মধ্যে আল্লাহ তার আল্লাহকে পেয়ে গেছে আমরা আল্লাহ নবীর গুলামির থেকে আমরা অনেক দূরে তার ইত্যেবা থেকে আমরা দূরে তার মতো মন মানসিকতায় আমরা পৌঁছতে পারতেছি না এবং আমাদের প্রচেষ্টা নাই সবচেয়ে বড় দুঃখের বিষয় হচ্ছে আমাদের গড়কেও সাজাতে পারি নাই জীবনকেও সাজাতে পারি নাই জাহিরকেও সাজাতে পারি নাই অন্তরকেও সাজাতে পারি নাই আমাদের চোখ কান নাক তার ইচ্ছেবায় আমরা পরিচালনা করতে পারি না কত ব্যর্থতা আমাদের মধ্যে এই জন্য তো আমাদের গড়গুলোতে আগুন ধরে গেছে আগুন আসে না নাই টাকা আসে কিন্তু শান্তি নেই টাকা আসে শান্তি নেই বিছনা আসে গুম নেই বাচ্চার চিন্তা ব্যবসার চিন্তা দুখার চিন্তা এই সবের সমাধান হচ্ছে যে হুজুর পাক সাল্লামের এই সুন্নতের আমলগুলোকে আমাদের বাচ্চাদেরকে নিয়ে পরিবারদেরকে নিয়ে আজকে প্রত্যেকটি গড়ে গড়ে যদি আল্লাহ নবীর সিরতের আলোচনা হয়ে যায় তাহলে প্রত্যেকটি গড় নূর থেকে নূরান্বিত হয়ে যাবে সেই প্রচেষ্টায় যেন আমরা লিপ্ত থাকতে পারি আসি রাজি আসি না আসি না আমরা আমরা আলোকিত মানুষ হতে চাই যে বদ খাসলত যে বদ অভ্যাসগুলো আমাদের কাছে রয়েছে আমি মাদ্রাসার ছোটো এক মফিলে বলেছিলাম যে আমরা পরের সমালোচনা এত অ্যাডভান্স যে আমাদেরকে নোবেল কেন আরও বড় পুরস্কার দিলেও যথার্থ হবে না কিন্তু আমরা যে ইংল্যান্ডে বসবাস যারা করতেছেন আমরা তো মুসাফির যারা এখানে প্রবাসী হয়ে গেছেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একজন একটা ইংলিশের মধ্যে তার অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করার কোনো সময় মন মানসিকতা তাদের নেই এমনকি একটা প্যান্টের যদি কিছু অংশ যদি কেটেও ফেলা হয় আর একজন দেখার মতো তার এই মন মানসিকতা নাই যেমন খুশি তেমন চলো এই দেশের নাম হচ্ছে কোনো মানুষ কাউকে দেখে হাসবে না কারো সমালোচনা করবে না তাদের মধ্যে ইসলাম রয়েছে তারা মুসলমান নয় কিন্তু ইসলাম তাদের মধ্যে রয়েছে আমরা মুসলমান কিন্তু আমাদের মধ্যে ইসলাম নেই আমি বলেছিলাম যে এই সমালোচনাটা যদি অন্যের দিক থেকে বন্দুককে নিজের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যেত তাহলে আমরা প্রকৃত মুসলমান হয়ে যেত আত্মসমালোচনা যদি আমরা শিখে ফেলতাম মহাসভা বলে আরবিতে তাহলে আমরা অনেক লাভবান হতে পারতাম মহাসভা হচ্ছে যে আজকে এই বুজুর্গ আমাদের সামনে এসেছেন গৌসে পাক রহমতুল বংশধর শুধু তাই নয় তিনি আল্লাহ নবীরও বংশধর সুবাহ 
দুনিয়া জুড়ে আহলে সুনুল জমাতের বুজুর্গান কেরাম আসেন না আসেন না আজকে আপনাদের জন্য সৌভাগ্য অপরচুনিটি যে আপনাদের দারুল হাদিস থেকে স্কলাররা বের হয়েছেন আপনাদের জন্য ইচ্ছে বড় সুখ উপর কি হতে পারে সেই কানস্টিটের সেই জীর্ণ শীর্ণ গড় থেকে শুরু শুরু হওয়া দারুল হাদিস আজকে স্কলার সৃষ্টি করেছে সবাই বলি আলহামদুলিল্লাহ এটা এই মিলাদুন্নবীর তুফেল বরকত ছাড়া আর কি হতে পারে সুতরাং আপনাদের সন্তানদেরকে দিনি তালিম এবং বলবেন যে আমাদের আমাদের বক্তা নেই আমরা ইন্টারনেটে ঢুকলেই খালি সালাফি লামি এগুলো তো আমাদের 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 নিচ মনা মন মানসিকতা ছাড়া আর কিছু নয় যারা আহলে সুন্নত খুঁজবে তারা আহলে সুন্নতের অস্তিত্ব সারা পৃথিবী জুড়ে খুঁজে ফেলবে আপনাদের সন্তানদেরকে সেইভাবে সেই তরবিয়ত দান করেন গরুগুলোকে সেইভাবে নবীর এক মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বললেন আমি সময় নষ্ট হচ্ছে আমি বুঝতেছি কিন্তু আমাকে দু এক কথা না বললেই হচ্ছে না বললেন যে মাদ্রাসায় তখন আর মশলক থাকবেন আমি বললাম এই এই মাসে মশলক থাকলেও বা কি না থাকলেও বা কি দেখেন বোধে এই ফুলতলি সাহেবের মশলক কি ফুলতলি সাহেব কি পছন্দ করেছেন যে জুহরে আজান হবে আর ছাত্ররা বাজারে চলে যাবে নমাজ বাদ দিয়ে এটা কি আহলে সুন্নত হতে পারে যেখানে আল্লাহর নবীর উৎসব থাকবে সেখানে ফুলতলি সাহেবের মশলক থাকবে কথা ঠিক না ঠিক না তা আপনি আপনাদের কাছে গুজারিশ করতেছি অনেক আমার সবাইও আমার বয়সে বড় হবেন যে একটু আমরা দিন বদলের সময় এসেছে আমাদের সেই সেই চালচলনকে সেই ধাজ সেই রেওয়াজকে আমরা পরিবর্তন করা দরকার আছে না নাই যদি আমা আমাদেরকে আমরা সাফল্য বানাতে চাই যদি আমাদের সন্তানদেরকে আমরা সফল বানাতে চাই তা আমাদেরকে একটু অভ্যাস পরিবর্তন করতে হবে আমাদের সেই খামখেয়ালি অভ্যাসকে আমরা সেই সোসাইটিকে আমার ছেলের বিবাহ হবে যদি গায়ে হলুদ না হয় নাচ কীর্তন না হয় তা মানুষ কি বলবে যেদিন আল্লাহকে খুশি করার জন্য এই সোসাইটিকে লাথি মারতে পারবেন সেই দিন আপনি ইনসানে কামিল মমিনে কামিল হবে এই জন্য আমার উদাত্ত আহ্বান হচ্ছে যে আঞ্জুমান আল ইসলাহ এই ডাকি দিচ্ছে প্রত্যেকটি শহরে শহরে এইভাবে দুর্গ গড়ে তোলেন যাতে আর কোনো ব্যাদব কোনো হাবি সেখানে গিয়ে আর ফথাবাজি করতে না পারে প্রত্যেকটি গড়কে সেইভাবে প্রতিরুজ্জ ব্যবস্থা করে তোলেন যাতে সেই গড়ের সন্তানকে সুবল মারতে না পারে প্রত্যেকটি গড়ের ছেলে বাচ্চা বিবি বাচ্চাদের মধ্যে সেই শূন্যতির ইচ্ছেবা গড়ে তোলেন যাতে শয়তান ওই গড়ে আর প্রবেশ করতে না পারে আল্লাহ সেই তৌফিক আমাদেরকে তুমি দান করো আমি আজকের মিলাদুন্নবীতে এই দই যেন আমাদের সকলের থাকে আল্লাহ আমাদেরকে পরিবর্তিত আমাদেরকে সুন্দরতম আদর্শের জীবন তুমি নসিব করে দাও আমরা কিছুই করতে পারিনি আমরা ব্যর্থ বলেন আমরা ব্যর্থ না ব্যর্থ নয় আমার ব্যবসা আল্লাহর পছন্দের ব্যবসা বানাতে পারি নাই আমার গোর আমার সন্তান আমার বিবি বাচ্চা আমার সম্পর্ক আমার মোয়ামেলাত আমার নিষ্পত্তি আমি আল্লাহর নবীর সুন্নতির ইত্যে আনতে পারি নাই আমি শয়তানের গোলামিতে লিপ্ত রয়েছি আল্লাহ সেই হেদায়ত আমাদেরকে তুমি নসিব করবো ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম